豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。二零一五年浙江杭州，导演黄百鸣罕见现身综艺节目，只为了一件事，给妻子徐文娟一个惊喜。他穿上厨师服，戴好学徒帽，郑重其事，拜师学艺。但因为从没做过饭，屡战屡败，最后一代巨星还得求着师傅跟他打配合，披萨才完成。我敢说，你绝对没见过这样的黄百鸣。过去他威风凛凛，如今紧张的像毛头小子，一边搓手一边胡言乱语。肯定好吃，不好吃也得说好吃。徐文娟如约而至，黄百鸣左手拿着一束红玫瑰，右手拿着心形披萨现身。他又惊又喜，忍不住捂住嘴，笑出初恋般的灿烂。结婚四十五年，这是黄百鸣第一次送惊喜。笨拙直接，这对年过六十的夫妻深情相拥，紧紧依偎。最后，小提琴《月亮代表我的心曲》响起，镜头一转，徐文娟温柔唱着，黄百鸣鼓掌配合，爱意谱成曲，岁月化作歌。这是我见过对于婚姻最美好的诠释。执子之手，白头到老，他们的相濡以沫，同甘共苦，羡煞旁人。可只有他们知道。他们的婚姻中也曾有过非常不堪的一幕。一九六六年，黄百鸣辞去澳门一电台的稳定工作，回到香港，就职于一家小话剧社。在这里，他任编剧、导演兼演员。虽然收入不比在电台，但可以做自己喜欢的事，他很满足。也是这一年，因为工作上的交流，他意外认识了徐文娟。他对她一见钟情，而他欣赏她的才华和稳重。于是，两人在互相爱慕中私定终身。1970年， 24岁的黄百鸣跟徐文娟求婚。徐文娟虽然感觉两人年纪还小，此时结婚有点稀里糊涂，但还是答应了。结婚后，两人在双方父母的帮衬下，小日子经营的有声有色。李健说：“好的婚姻会让人如虎添翼。”跟徐文娟结婚后，黄百鸣在事业上开始越走越顺。先是出演了《民间传奇》，接着创作的电视连续剧《黄飞鸿》《闭上梁山》等，都得到了不小的反响。之后创作的剧本《漩涡》又被拍成电影，而这些成绩让演员麦家石天看到了他的才华，三人相聚一起，越聊越投机，最后一拍即合，决定共同开影视公司创业。一九七九年，奋斗影视公司正式成立。徐文娟一边为丈夫有起色的事业高兴，另一方面她也有些隐隐不安。此时她已经生下了一儿一女，孩子们正小，急需要爸爸妈妈的陪伴。然而，徐文娟理解黄百鸣的忙，只能自己默默承担起照料孩子以及各种琐碎家务。公司成立后，黄百鸣的忙超出了徐文娟的预料。与此同时，他所做出的成绩也让他充满意外。先是一部最佳拍档轰动全港，紧接着《小生怕怕》《开心鬼》《恭喜发财》等都收获了千万票房。随后《搭错车》《口碑票房双丰收》，获得第二十届台湾金马奖十一项提名。最佳拍档在同一年也获得香港金像奖最受欢迎华语片奖。面对黄百鸣事业的蒸蒸日上，徐文娟又喜又焦虑。她发自内心的为丈夫的成功开心，可是那时的香港，每一个爆红的名人都逃不过桃色绯闻。虽然徐文娟不关注八卦新闻，但是身边的人总会去主动告诉她。而她了解越多，就越焦虑，对黄百鸣也逐渐失去了信心。那时黄百鸣应酬拉资金和影视项目，常常出入夜总会，尽管只是谈业务。可是娱乐记者会编造各种桃色故事，而黄百鸣那时事业放第一，对于家庭和婚姻疏于经营，两个人没时间相处和沟通，误会越来越深。好不容易坐在一起，又会互相指责、不理解，导致感情进一步破裂。吵到最后，徐文娟说：“要不离婚吧。”黄百鸣那时也吵累了，就说：“那就离。”两人达成离的想法后。他们之间只剩沉默，而黄百鸣那个时候在决定离之后，他开始尝试接受其他女性的示好，家也变得很少回去。
。然而，因为儿女的存在，他还是会时不时抽空回家看看。一次，他打开女儿房门，看到女儿双手合十跪在地上，他问：“宝贝，你这是在干嘛？”女儿可怜兮兮地说：“爸爸，我在求圣母。”他不解：“为什么求圣母？”女儿突然泪流满面地说：“我求他。”不要拆散我的爸爸妈妈！黄百鸣内心受到深深震撼，瞬间充满自责。他一直以来都忽略了他们夫妻间的感情，会给孩子带去伤害。他关上房门，此后他主动切断与任何异性的联系，又主动与徐文娟示好，保持着表面和谐。他绝口不再提离婚的事，也不让徐文娟提。当时他以为他的婚姻会从此名存实亡，只剩责任没有爱。直到一场意外降临，才让他看清自己的内心。1997年6月13日，徐文娟身体不适被送往医院，随后她被查出得了卵巢癌第四期。医生官宣没有太大希望，最短几个月，最长也就两年可活。黄百鸣当时自私的想，或许这是一种解脱。他走了，我还有机会重新选择新的人生。然而，当他走进家门，看到客厅的全家福时，他的心无比揪痛。一家四口笑得温馨，而他怀中的徐文娟，曾是他一见钟情、无比真爱的人。过往种种历历在目，想到这个女人要永远离去，他突然鼻子一酸，眼泪再也控制不住的流。回想近些年，他忙事业，疏忽婚姻经营。导致两人渐行渐远，他突然痛恨自己，他对他亏欠太多。在意识到妻子对自己的意义后，他决定无论如何也要与死神抢夺妻子。他开始暂停所有工作，终日陪伴在徐文娟身边照料。他动用各种资源，找最好的医生，寻找治疗的方法，甚至不惜以身试药，只为了让妻子能快一点好起来。他不允许身边人透露徐文娟的病情，他需要他有个好心态，多一些开心的时光。他策划全家度假游，给他念想，给他积极配合治疗。两个月后，黄百鸣从医生那里得知徐文娟病情有所好转，可以适当旅游。他开心的像个孩子，他得意洋洋的来到徐文娟身边说：“我就说很快好起来，一定可以去旅游。”那一次。他们一家四口久违的相聚马六甲游玩，而他也更加确认，他深深爱着眼前的女人，只是此前被名利、被权色所蒙蔽。旅游回来后，他继续陪妻抗癌，每天都密切关注她的病情和身体变化。或许他的虔诚感动了上苍，徐文娟在他的悉心照料下，身体竟然慢慢好起来了。在第二次手术后，医生发现。原先九公分的肿瘤已缩成豆子般大，在后续复查中又发现他身上的癌细胞竟奇迹般消失了。黄百鸣听到这消息，眼眶含泪。与死人的抢夺战，他赢了。他暗暗下决心，上天给予的第二次机会，一定要好好把握。此生一定要好好珍惜他，弥补他，守护他。黄百鸣在往后的岁月中做到了这个承诺。直到今日，他与徐文娟的感情仍然是一段佳话。2015年，黄百鸣走上舞台，大唱情歌，曲目是《人鬼情未了》的主题曲。他已不再年轻，但眼里的深情分毫不减。他轻声唱：“我需要你的爱。”大手一挥，伸向舞台某处，追光跟随，台下徐文娟映入眼帘。他默默跟唱着，为黄百鸣鼓着掌。渐渐湿了眼眶。后来，黄百鸣再次谈到诱惑，他举了这么一个例子：一个人肚子饿了，于是到餐厅买了想吃的面包。离开时，新鲜的蛋挞又出炉了，蛋挞热气腾腾，香气诱人。如果是过去的他，肯定全都要。但现在他会想：都吃进肚子，会不会消化不良？会不会腹泻？婚姻不是童话，更不存在完美伴侣。在婚姻的长征中，每个人都可能面临诱惑。有人走上歧路，最终一败涂地，悔不当初；有人悬崖勒马，而黄百鸣则是后者。今年黄百鸣已经七十六岁了，已经做了爷爷的他，把公司交给了儿女们去打理。他闲时和妻子听一听演唱会。
，两个人手挽着手，被媒体拍到，便大方显露恩爱的一幕。他们结婚几十年，有过争吵，有过迷茫，最终共患难，见真情。黄百鸣想用余生的时间弥补年轻时对妻子的亏欠，好在任何时候都不晚。祝愿他们鸾凤和鸣，比翼连枝。了解他们的故事，辣妹最大的感受是：这个世界上不存在完美婚姻，绝大多数人的婚姻总会磕磕绊绊，存在瑕疵，甚至会多次出现离婚的念头。然而，当有这些念头时，并不一定是坏事，相反。他释放出了这段婚姻懈怠了经营的信号，此时需要双方好好重视，并去调整。再有爱的婚姻，只要不用心去经营，最终都会散。能白首偕老的婚姻，一定是彼此相互牵挂、相互扶持的结果。在此，希望从黄百鸣的婚姻故事中，我们能得到一些感悟：不存在完美伴侣，只要主观的完美的关系。愿所有此刻看到视频的人都能珍惜眼前人。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。